ওয়েলকাম গুড ইভিনিং আসুন বসুন দেখুন আটশো লাল গোলাপ কেমন আছেন সবাই অন্ন বস্ত্র কৃষি উৎপাদনে অনুকূল আবহাওয়া এবং নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ গিয়েছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অতীতে ইউরোপিয়ানরা আসতে চাইত আমাদের এই খাদ্য আলো এবং পানি সমৃদ্ধ উপমহাদেশে পাঁচশো বছর আগে ইটালিয়ান নাবিক ক্রিস্টোফার কলাম্বাস চেয়েছিলেন ইন্ডিয়াতে যেতে ভুলক্রমে তিনি চলে গিয়েছিলেন আমেরিকা মহাদেশ এবং সেখানে লালচে রঙের অধিবাসীদের তখন নাম হয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান এর পরপরই পুরো সাউথ আফ্রিকা ঘুরে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কর রিগামা পৌঁছেছিলেন ইন্ডিয়াতে এই অভিযাত্রায় তার প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল কিন্তু পাঁচশো বছর পরে অবস্থা বদলে গিয়েছে এখন এই উপমহাদেশ থেকে মানুষ যেতে চায় উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলোতে আমেরিকা কানাডা ইউরোপ মিডল ইস্ট অস্ট্রেলিয়াতে বর্তমানে জেট ফ্লাইং যুগে কলাম্বাসের মতো দিক ভুল হবার সম্ভাবনা নেই ভাস্কর ডিগাম্বার মতো সুদীর্ঘ সময় লাগে না কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার স্বাধীনতা খর্ব হয়ে গেছে পাসপোর্ট ভিসা এবং আরও অন্যান্য কারণে বিশেষত এগারো সেপ্টেম্বর দু অর্থাৎ নাইন ইলেভেনে নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে গেরিলা হামলার পর অতিরিক্ত সিকিউরিটি ব্যবস্থার ফলে বিদেশে যাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে চাকরির অভাব বিদেশ যাত্রাকে এখন নিরুৎসাহিত করছে অনেকে বহু কষ্ট করে টাকা খরচ করে বিদেশে পৌঁছালেও তাদের বৈধ কাগজপত্র না থাকলে তারা নিয়তই বহিষ্কৃত হবার দুশ্চিন্তায় থাকেন এই হচ্ছে বর্তমান সময়ে মাইগ্রেশনের অবস্থা এবং ইমিগ্রান্টদের দুরবস্থা আমরা কয়েকটি পর্বে ইমিগ্রান্টদের বিষয়ে কথা বলবো আমাদের আজকের লাল গোলাপের পর্ব ইমিগ্রান্ট পার্ট ওয়ান আনুমানিক সত্তর লক্ষ বাংলাদেশি এখন বিদেশে কাজ করছে এদের বেশিরভাগই কাজ করছে মিডল ইস্ট মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে এরা বছরে দশ বিলিয়নের বেশি ডলার বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষেরও বেশি এশিয়ান শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্য দেশে কাজ করতে যায় বাংলাদেশ থেকে কোনো শ্রমিকের অন্য দেশে যেতে খরচ পড়ে যায় দুই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অন্য দেশে শ্রমিকদের তুলনায় এই খরচটা অনেক বেশি তাই বাংলাদেশের শ্রমিকরা জমি বাড়ি বিক্রি করে অথবা ধার কর্য করে বিদেশে গিয়ে অনেক সময় তাদের যাবার খরচটাও তুলতে পারে না ইউএই বা ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে শ্রমিকদের বেতন ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়াটা বাধ্যতামূলক বাংলাদেশ চাইছে ইউএইর মতো অন্য দেশগুলো যেন ব্যাংকের মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন দেয়া শুরু করে আমরা ইমিগ্রান্ট বিষয়ে আলোচনা ও মুভি দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য দিয়ে যাব বাংলাদেশ থেকে বিদেশ যাওয়া নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট ডক্টর জামিলুর রহিমের সঙ্গে তার আগে ইমিগ্রেশন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কলম্বো প্রসেস বা কলম্বো পদ্ধতি হচ্ছে এশিয়ার ম্যান পাওয়ার রফতানিকারক এগারোটি দেশের একটি জোট এই জোটের সূচনা হয়েছিল দু হাজার বর্তমানে এই জোটের সভাপতিত্ব করছে বাংলাদেশ এপ্রিল দু হাজার এই জোটের মন্ত্রী পর্যায়ে চতুর্থ সম্মেলন হবে ঢাকায় এবং এর মূল বাণী হচ্ছে মাইগ্রেশন উইথ ডিগনিটি অর্থাৎ ভিন্ন দেশে গিয়ে সম্মানের সঙ্গে বসবাস কলম্বো প্রসেস জোটের অন্য দশটি সদস্য দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান চায়না ইন্ডিয়া ইন্দোনেশিয়া নেপাল পাকিস্তান ফিলিপিন্স শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম কলম্বো প্রসেস সম্মেলনে পর্যবেক্ষক রূপে আমন্ত্রিত হবে নয়টি ম্যান পাওয়ার আমদানিকারক দেশ বাহরেইন কুয়েত ওমান কাতার সৌদি আরব ইউএই বা ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ইয়েমেন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের এটাই তফা দুই দেশই দুর্নীতি আছে কিন্তু আমেরিকায় ধরা পড়লে আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ হয় এবং অপরাধীর শাস্তি হয় ওই অভিনেত্রীর মতোই বাংলাদেশের বেকার সম্প্রদায়ের স্বপ্ন আমেরিকায় যাওয়া সেখানে ভালো কাজ পাওয়া এবং সেটেল করা আমেরিকায় না হলে ক্যানাডাতে এই প্রসঙ্গে সর্বশেষ ইনফরমেশন দিতে এখানে এসেছেন ডক্টর জামিলুর রহিম সিসিআইসি এই সিসিআইসিটা কি এটা হচ্ছে ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট আমি সিসিআইসি মানে হচ্ছে সার্টিফাইড ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট এই যে আপনি সদস্য পদটি পেয়েছেন সিসিআইসি এরকম বাঙালি আর কজন পেয়েছেন বাংলাদেশে আমরা অ্যাক্টিভলি কাজ করি আমরা তিনজন নতুন কিছু সদস্য থ্রু ডিফারেন্ট ডিপ্লোমাস অ্যান্ড কোর্সেস আবার নতুনভাবে কিছু হয়েছে প্রবাবলি আরও দুইজন বা তিনজন হবে আপনি কোথায় বসেন এখানে আমি ধর্মটি সাতাশ নম্বরে কনকোড রয়্যাল কোর্টে আমি 
আপনাকে দুটো সমস্যার কথা বলবো মনে করুন আমি একজন পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের যুবক পড়াশোনা ভালোই করেছি মোটামুটি রেজাল্ট ভালো টুকটাক ইংরেজি বলতে পারি আমি ভেবেছিলাম যে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঘরে ঘরে চাকরি যে দেওয়া হবে বলা হয়েছিল আমি হয়তো একটা চাকরি পাব কিন্তু আমি চাকরি পাইনি আমি বেকার আমি এই দেশের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি আমি চাকরির জন্য এখন ক্যানাডা চলে যেতে চাই এটা হলো একটা কেস দু নম্বর কেস হলো একজন তরুণী যে তার স্বামী দ্বারা অন্যায়ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে তার বয়স মনে করুন পঁচিশ থেকে তিরিশ পড়াশোনায় ভালো স্মার্ট এবং কিছুটা ইংরেজি সেও বলতে পারে এই দুই তরুণ তরুণী কিভাবে ক্যানাডা যাবে কি করতে হবে তাদের দুজনের জন্য আমার একটাই সাজেশন সেটা হচ্ছে যে দে উইল কোয়ালিফাই প্রোভাইডেড দে হ্যাভ এ ভেরি গুড ইংলিশ অ্যাবিলিটি আয়েলস বলে এখানে ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে হয় সেইখান থেকে আপনাকে পরীক্ষা দিয়ে সেই স্কোর শিটটা আমাকে সাবমিট করতে হয় এখন সো প্রথম এবং প্রাইমারি কাজ হচ্ছে যে এখানে ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করা সেকেন্ড হচ্ছে কোনো একটা অকুপেশনে তাকে মিনিমাম এক বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ফুল টাইম তাকে থাকতে হবে আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইজ ইংলিশ অ্যাবিলিটি তাকে ইনক্রিজ করা এবং সেটা আয়েলসের মাধ্যমেই প্রুভ করা সম্ভব আচ্ছা আর একটা কথা যে আপনার নাম দেখতে পাচ্ছি ডক্টর এম ডি জামিলুর রহিম এম ডি শব্দটা যাচ্ছে অনেকে কিন্তু এস এস সি সার্টিফিকেট এম ডি থাকে পুরুষদের কিন্তু পরবর্তী সময় এম ডিটা বাদ পড়ে যায় বা মোহাম্মদ দেখে এ নিয়ে তো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এই বিষয়ে নাম বিষয়ে কি বলবেন ক্যানাডা ব্যাপারে খুব একটা সমস্যা না বাট আমি জানি যে আপনি যদি ইউএস ভিসার জন্য বা ওই ডিভি ডাইভার্সিটি ভিসার জন্য যদি আপনি করেন সেই ক্ষেত্রে মোহাম্মদ এম ডি নামের যদি এই রকম তারতম্য থাকে এক একটা সার্টিফিকেটে এবং ডাক নাম যদি থাকে ডাক নাম যদি থাকে তো আমার কাছে সবচেয়ে সেফ রুল হচ্ছে যে আপনি যদি কোথায় এম ডি থাকেন সব একই ধরনের যেন হয় সব সার্টিফিকেট ইভেন পাসপোর্টও যেন একই রকম হয় এক এক জায়গায় যেন এক এক রকম নাম না থাকে বাট ক্যানাডার ক্ষেত্রে আমরা ইমিগ্রেশনে আমরা যেটা করতে পারি যে উই ক্যান জাস্টিফাই যে আপনার একসময় মোহাম্মদ ছিল আপনি অন্য নামও ইউজ করছেন তো সবগুলো নামই আমরা সেখানে অ্যাপ্লিকেশনে মেনশন করে দিই বিয়ের পর মেয়েদের পদবি বদলে যায় আবার যখন ধর্মান্তরিত কোনো নারী বিয়ে করেন কোনো পুরুষকে তখন সমস্যা হতে পারে এসব ক্ষেত্রে আপনাদের কি প্রবলেম হয় নর্মালি ইমিগ্রেশন ব্যাপারটা আসলে ইস খুব বাইরে থেকে খুব কমপ্লিকেটেড মনে হয় বাট দে আর ভেরি রিজনেবল মানে ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ ডিপার্টমেন্ট দে আর ভেরি রিজনেবল আপনি যদি সঠিকভাবে সেটা প্রমাণ করতে পারেন এবং সেটা যদি আপনি সঠিকভাবে যদি আপনি উইথ দ্য ডকুমেন্টেশন এন্ড এভরিথিং আপনি যদি সেটা প্রুভ করতে পারেন দে আর ফাইন উইথ ইট অনেকেই প্রতারণার শিকার হন ক্যানাডাতে আসলে সব শিক্ষিত লোকজনই করতে পারে আনফর্চুনেটলি যাদের ইমিগ্রেশন হওয়া দরকার একটু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ক্যানাডাতে তারা কোয়ালিফাই করে না মানে আমাদের এই শিক্ষিত লোকজন যখন আমি দেখি যে দে আর বিং চিড়ের ওর তারা প্রতারিত হয় তখন এটা আসলে একটা অ্যালার্মিং সাইন মানে আমার কাছে মনে হয় যে ওনারা খুব বেশি ভালো কিছু না চিন্তা করে না ভেবে শুধুমাত্র ওই পেপারে অ্যাড দেখে অথবা কোনো রকম যে কেউ যেটা ক্লেম করে একটু ভেরিফিকেশন ছাড়াই চড়া চলে যায় আপনি এখন ইন্টারনেটে শুধুমাত্র লক করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কার কাছে যাবেন আমি যদি ক্লেম করি যে আমি সার্টিফাইড কনসালটেন্ট আমি ক্যানাডিয়ান মাইগ্রেশন ইনস্টিটিউটের আমি একজন ফেলো তাইলে আপনি ইজিলি ইন্টারনেটে গিয়ে সেটা ভেরিফাই করেন অ্যান্ড দেন ইউ কাম টু মি অ্যান্ড দেন ইউ টেক আওয়ার সার্ভিসেস বর্তমান যুগে মুসলিম নাম ধারণ করলে সমস্যা হচ্ছে ক্যানাডাতে এ বিষয় অবস্থা কীরকম এখন মুসলমানদের প্রথম প্রেফার ডেস্টিনেশন হচ্ছে ক্যানাডা এখন কিন্তু ইউএসএ তে যেতে চায় মেইনলি ল্যাটিন আমেরিকা বা স্প্যানিশ ভাষাভাষী লোকজন আচ্ছা ক্যানাডা হচ্ছে প্রেফার ডেস্টিনেশন ফ্রম এশিয়ান্স অ্যান্ড মুসলিমস বেসিকালি বিকজ তারা ওইখানে অনেক বেশি সিকিউর্ড এখন ইংল্যান্ডে অথবা ইউএসএ তে যে প্রবলেম ইভেন ফর দ্যাট ম্যাটার ইউরোপেও যে প্রবলেমগুলো ফেস করছে মুসলমানরা ক্যানাডাতে এখন পর্যন্ত দে আর সিকিউর্ড বাট আমরা অনেক সময় আমাদের নিজেদের কাজ কর্মের জন্য আমরাই দায়ী যুবক যুবতীরা কোন অকুপেশনটা এখানে নিজেদেরকে এখন নিয়োজিত করতে পারে নার্সিং ইয়েস ডেফিনেটলি ড্রাইভিং না নট ড্রাইভিং নার্সিং তারপরে মেডিকেল লাইক ডাক্তার স্পেশালিস্ট ফিজিশিয়ান্স আর্কিটেক্স ফার্মাসিস অ্যান্ড আপনার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অকুপেশন যেগুলো আছে লাইক মার্কেটিং এক্সিকিউ ম্যানেজার অথবা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার এই বাট আসার কথা হচ্ছে যে প্রতি বছর এগুলো চেঞ্জ হবে ডক্টর জামিল রহিম জি অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি একটা লাল গোলাপ শুভেচ্ছা রইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ 
আমেরিকায় অনেক বাঙালি পরিবার ভাঙনের দুশ্চিন্তায় আছে স্বামী অথবা স্ত্রী বছরের পর বছর আমেরিকায় একা দুঃসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বাংলাদেশে যদি চাকরি হতো এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভালো পরিবেশ থাকত তাহলে তারা হয়তো ইমিগ্রান্ট জীবন ছেড়ে স্বদেশেই ফিরে আসতেন আজ এ পর্যন্তই সবাই নিয়মিত ভালো মুভি দেখার অভ্যাস করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট